വീണ്ടും ഒരു എക്സൽ ചാലഞ്ച് ആണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾക്കായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ പേര് വയസ്സ് ജോലി എന്നീ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഈ ഡേറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അഥവാ ആ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചാലഞ്ച് എക്സലിലെ പിവട്ട് ടേബിൾ എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചാലഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലുള്ള ഡേറ്റ നോക്കുക വേർഡ് എക്സൽ പവർ ബി ഐ പവർ പോയിൻ്റ് എന്നിങ്ങനെ നാല് കോഴ്സുകൾക്കായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പല ജില്ലകളിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ലിസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിലധികം ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഈ ഡേറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് അതായത് ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ഈച്ച് കോഴ്സ് വേൾഡ് എക്സൽ പവർ ബി ഐ പവർ പോയിൻ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ബൈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും പെട്ട ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ പ്രായമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ പ്രായമുള്ള ആപ്ലിക്കൻസ് എത്ര അങ്ങനെ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും പെട്ട ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എണ്ണം നാല് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ഈച്ച് കോഴ്സ് അതായത് വേൾഡ് എക്സൽ പവർ ബി ഐ പവർ പോയിൻ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സൽ എപ്പിവ ടേബിൾ എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഒരു പിവ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഞാൻ ഈ ഡേറ്റയെ ഒരു എക്സൽ ടേബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഈ സെല്ലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് ടാബിൾ പോവുക ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഓക്കെ നോക്കുക നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഡേറ്റ ഒരു എക്സൽ ടേബിളായിട്ട് മാറി ഫിൽറ്റർ ബട്ടൺ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടേബിൾ ഡിസൈൻ ഫിൽറ്റർ ബട്ടൺ ഈ എക്സൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒരു പിവ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഒന്ന് ടേബിൾ ഡിസൈൻ എന്ന ടാബിൽ സമ്മറൈസ് വിത്ത് പിവ ടേബിൾ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ പോവാ പിവ ടേബിൾ പിവ ടേബിൾ ഫ്രം ടേബിൾ ഓൾ റേഞ്ച് ന്യൂ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓക്കെ പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒരു പിവ ടേബിൾ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ വന്നാൽ കാണാം ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ പിവ ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പിവ ടേബിൾ ഫീൽഡ്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് റോസൺ ഏരിയയിലേക്ക് ഇടുക ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഇടുക്കി തുടങ്ങി പതിനാല് ജില്ലകളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഓരോ ആപ്ലിക്കൻറ്റും മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് ജെൻഡർ എന്ന കോളത്തിലാണ് നോക്കുക ജെൻഡർ എന്ന കോളം മെയിൽ ഫീമെയിൽ സോ ജെൻഡർ എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോളംസ് എന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഇടുക ഇവിടെ മൂന്ന് കോളങ്ങൾ വന്നാൽ കാണാം ഫീമെയിൽ മെയിൽ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ വീണ്ടും ജെൻഡർ എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് എന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഇടുക നോക്കുക ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം നമുക്കിവിടെ കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇവയുടെ ടോട്ടൽ കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടെന്നത് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ഈച്ച് കോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ പിവ ടേബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ വി ഇനി ഫീൽഡ്സിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് ഇടുക കോഴ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോഴ്സ് എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് റോസ് എന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഇടുക നോക്കുക കോഴ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടി വീണ്ടും കോഴ്സ് എന്ന ഫീൽഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ
ബൈ ടെൻ ടെൻ എന്നത് ഇൻറ്റർവൽ ആണ് ഓക്കെ വീണ്ടും ഏജ് എന്ന ഫീൽഡിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് എന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഇടുക നമുക്ക് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ പ്രായമുള്ള മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ആളുകളാണ് കോഴ്സുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറുപതിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആളുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടെന്നത് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ഈച്ച് കോഴ്സ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പിവട്ട് ടേബിളിലെ ഡ്രിൽ ഡൗൺ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എക്സൽ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പിവട്ട് ടേബിളിലെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന വാല്യൂ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കോഴ്സ് എന്ന കോളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സല് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ അതായത് എക്സൽ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് കാണുന്നത് പവർ ബി ഐ പവർ പോയിന്റ് വേൾഡ് നോക്കുക എക്സൽ പവർ ബി ഐ പവർ പോയിന്റ് വേൾഡ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സിനും ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് നമ്മളുടെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമായി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജില്ലയിലുമുള്ള മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതേ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന സെല്ലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ കണ്ട പോലെ എക്സ് എൽ എഫ് പിവ ടേബിൾ എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാലഞ്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് എക്സ് എൽ എഫ് ഫംഗ്ഷൻസും ഫോമുലകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചാലഞ്ച് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വ